Всем привет, ребят, с вами Юмилия, и сегодня мы наконец-таки посмотрим первую часть про армию от Закатуна. Это видео я, кстати, записываю в довольно-таки экспериментальном формате, и запись ведется не на мою зеркалку, как обычно, а на мою новую веб-камеру Brio 4K от компании Logitech. Я уже вам про нее рассказывала, если что, ссылку на нее оставлю в описании. Раньше у меня тоже была вебка от Logitech, но она была немножко похуже, а эта веб-камера, ну вы сами видите, а я надеюсь, что качество вам передастся, и когда я залью это видео на YouTube, то все будет нормально. В общем, вы сами видите, что тут все хорошо. Буду надеяться, что это действительно будет так. Ладно. Гоу смотреть уже видосик за катуна «Мои армейские похождения». Поехали. Сейчас вы увидите лучшее интро на свете. Ну, я уже к нему привыкла. Хоть и не так давно смотрю за катуна. Всем привет. привет! Скажу сразу, отношение к армии у меня нейтральное. Я, как и большинство парней, не хотел туда идти, но вернувшись, не пожалел, что прошел через это. В конце mm. концов, она сделала из меня мужчину. Ну, по моему мнению, можно быть мужчиной и без того, чтобы там служить или жить, не служить. И тут такой закатун сейчас. Ох! Нифига себе! Что он делает? Это как ожидание Это, реальности. Конечно, насколько может чистка картошки и утренняя зарядка сделать из вас мужчину. Не переживайте, стрельба и марш-броски у нас О. тоже были, но дело в том, что мне удавалось присутствовать далеко не на всех. И вот почему. Кто относительно давно на моем канале знает, Избранные. что по профессии я повар-кондитер, а повара в армии это что-то вроде элиты. Но Нифига одной себе. вещи мне не хватало больше всего. В армии я не мог смотреть мультики. Оу. Кстати, о мультфильмах. Там Друзья, все серьезно. Бренд Святой Источник запустил... О, они... так, это у нас рекламка, давайте ее чутка пропустим. Но этот мультик я, по-моему, кстати, у кого-то из аниматоров уже видел. художник. Именно, именно, а главное... Прям знакомый мульт. У Мирби, что ли? Или у Добряка? Сразу оговорюсь, что я рассказываю про свою службу и военную часть. В других местах все может отличаться. Угу. Итак, началось все, когда я вернулся домой. С дипломом в руках и счастливыми мыслями о том, что учеба наконец-то закончена. Сразу с порога мои мечты и надежды рушатся словами Ау. родителей, что мне пришла повестка. Шесть. Вы понимаете, какая у них оперативность? Повестка пришла в промежуток между моим получением диплома и пока я дошел до дома. Такое ощущение, что мой дом следил за мной весь тот день. Ну, а дальше все все знают. Медосмотры, тесты, проводы, oh. слезы. Но знаете, почему-то вся тревога ушла, как только я сел в поезд. То ли перенервничал, то ли просто смирился и понял, что смысла куда-то дергаться и переживать oh. уже нету. Увезли меня Позички. в город Герой Нас встретили, отправили в распределительную роту, и там уже началось... Кстати, мне стало интересно, сколько всего в России городов героев? Если знаете, то напишите в комментариях. Веселье, КМБ, то бишь курс молодого бойца. Длился он всего две недели, чтоб вы понимали, пройдя КМБ, в принципе, смысла служить дальше я не вижу. За эти две недели из Ау. нас выбили все гражданское дерьмо. Там я даже аниме вылетело. Я 9 килограмм и ни разу, подчеркиваю, ни разу за две недели не сходил в туалет по-большому. По моей теории, это происходило Ау. потому, что пища не успевала перевариваться, а сразу выходила вместе с потом. И вот ФБ закончилась, и нас распределили по ротам для дальнейшего прохождения службы. Нас там встретили наши командиры и веселые, добрые и понимающие дедушки, которые желали mm -hmm. нам только счастья. А учитывая, что я по... Чё-то как-то мне не верится. По как раз на рубеже, когда служба с двух лет сокращалась до одного года, нас приняли еще более радушно. Ведь так замечательно, когда ты отслужил уже полгода, а тут приходит новенький, который уйдет чуть ли не с тобой вместе. Ну... 
Жестко. Ну, да ладно, Очень жестко. Это хорошим. Продолжая тему а моей хорошим. профессии, угу. так как я повар, мне быстро нашли место в полковой столовой. По идее, я должен был радоваться, так как зачастую в армии к поварам очень хорошо относятся. С ними стараются дружить, причем все и дедушки, и духи. Ведь от поваров зависит, поешь ты сегодня сытно или заря ты меня толкнул сегодня на зарядке. Но мне там не нравилось. Огромный объем работ, вечная духота и запахи. В общем, я попросил чтобы меня оттуда уволили Оу. да я сам в шоке оказывается в армии у тебя тоже есть право выбора а ведь Правда? у меня получалось в первый же день я пожарил такую рыбку что на кухню заходили люди и спрашивали какому повару пожать руку за сегодняшний обед я не хвастаюсь Классно. просто я действительно такой пи... У нас было три столовые в части. Полковая, где кушали все солдаты. Офицерская, думаю, ее назначение Столо... понятное из названия. А, я... а также была vip столовая Там Ох. кушали всякие пи***ы. в общем, высшие чины. Также проводились дорогие банкеты, дни рождения и так далее. Помню, на одном из Мощно. них даже Якубовича видел. Так вот... Серьезно? В этой столовой работало всего три солдата срочника. И как вы думаете, кто был одним из них? Да, судьба была ко мне благосклонна. После Классно. полковой столовой я попал сразу в VIP. И Ух началась ты. хорошая жизнь. Во-первых, меня больше не звали на чистку картошки. Сам не знаю почему, просто говорил, что я из VIP и меня не трогали. Во-вторых, я почти Это так работает? проводил в столовой. То есть в роте я практически не появлялся. Что не могло не радовать, я пропускал всякие марш-броски, чистки оружия, веселых дедушек и вообще это было больше похоже на работу, а не на службу. Самое забавное, что мне больше нравились будни, чем выходные. Дело в том, что на выходных vip столовая не работала и приходилось тухнуть в роте. На гражданке все наоборот. Но теперь расскажу ну, это самое интересное. Когда mm -hmm. в нашей столовой проходили банкеты, там накрывали шикарный стол. Oh. Ну, естественно, многое Милашка. не было съедено, а что-то вообще не трогали. Ну, мы не могли упустить свой шанс. Когда банкет заканчивался, все, что не тронули, мы либо съедали, либо несли в роту, как взятку, чтобы поспать на час подольше. А там, между прочим, не плов с бутерами подавали. Там была черная икра, перепелки, салаты Чё? с креветками, кролики и так далее. Короче... Нифига себе, они там хомячат. Я в армии питался лучше, чем на гражданке. Матушка до сих пор с улыбкой вспоминает про случай, когда она мне позвонила, и на вопрос, чем я занят, я ответил «Кушай черную икру». В а армии. еще случаи, когда mm -hmm. то, что мы приносили в роту, передавали нашим поварам из полковой столовой. И на завтрак у всех была перловка с черным хлебом, а на столе нашей роты стояли винегреты и салаты из морепродуктов. Никогда не забуду лица проходящих мимо oh. сослуживцев. Блин, на самом деле про армию можно говорить бесконечно. Я не пожалел, что сходил туда. Да, кто-то скажет, что мне повезло с распределением и так далее. Но... Ну, я тоже так думаю, потому что я слышала огромное количество рассказов про армию. И думаю, что этот самый позитивный. Ну, знаете... Хотя, да, вы правы, мне повезло. На сегодня хватит откровений. Могу сделать вторую часть, если это видео соберет 50 тысяч. Ну, вторую часть мы уже с вами смотрели, и как-то довольно-таки странно получилось, но все же мы смотрели сперва вторую часть, а потом я начала смотреть вместе с вами первую. Давайте Лайков. досмотрим да, рисунки. Да, запросы большие, но так я буду знать, что О, вам... Классный артик. Действительно интересно. Конечно, не без косяков, косички есть, но небольшие, но так классно. Ну, а я с вами прощаюсь, комментируйте, подписывайтесь, и, парни, не бойтесь, Бойтесь армии, Тоже пройдет классный. всего год, зато воспоминаний на всю жизнь хватит. До встречи в следующем ролике, пока-пока. Пока-пока. Мой папа тоже служил в армии, и до сих пор он очень часто рассказывает какие-то свои армейские истории. Я не знаю, мне очень сильно повезло в этом смысле, я никуда не должна идти, ничего такого делать не должна. И слава тебе, господи, а если бы я была парнем, думаю, меня бы в армию не пустили, потому что у меня очень много проблем со здоровьем, и самое явное — это зрение. И я бы хотела спросить у вас, есть ли среди моих подписчиков ребята, которые служили, или же в основном мои подписчики это те ребята, которые еще не дошли до этого возраста, или же просто они были негодны к службе? Проголосуйте, пожалуйста, по данному вопросу сейчас в подсказках. Если сравнивать первую и вторую часть, то я думаю, что вторая часть была, конечно же, повеселее, потому что истории там были более безбашенными, но и первая часть тоже ничего. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо за просмотр и всем пока!